È una linea che ti possiede, l'appia, portandoti fuori dal tempo. Cammino laico a tu per tu con la storia e la quotidianità del nostro paese. Un bene unico che il Ministero della Cultura candida patrimonio UNESCO. È stata costruita per volere del censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. e la costruzione si è protratta fino al III secolo. Collegava Roma a Capua e poi da Capua a Beneventum fino ad arrivare a Brindisi. Le dimensioni della strada prima di tutto era a doppia carreggiata, cioè due carri potevano passarci. Era larga 4 metri e 10 e aveva dei marciapiedi larghi 3 metri e 10 ciascuno. Quindi era un doppio senso di marcia. Nessun'altra strada al mondo è a lei paragonabile. Dopo averla costruita, l'uomo ha voluto darle un senso più profondo, accompagnandola con residenze, mausolei, terme, chiese, monumenti, che ancora oggi sono un tutt'uno col paesaggio, appagando mente, cuore e anima dei viaggiatori. La via Appia è fondamentalmente condizionata dal, dai colli albani, cioè dal vulcano di Roma. Sia morfologicamente, perché ci si adatta, i romani adattavano le strade al territorio, sia costruttivamente e ingegneristicamente hanno usato le colate di lava del vulcano per ripavimentare la strada e arrivare poi fino a capo e poi in realtà arrivare fino a Brindisi perché tutta l'appia poi è pavimentata, non tutta con le lave dei colli albani ma la gran parte sì, dunque è figlia del vulcano in qualche modo questa strada e i romani lo sapevano benissimo perché quella era la loro perizia ingegneristica. Per gli antichi la Via Appia era la regina Viarum per la maestosità dei monumenti che accompagnavano il suo percorso come questo, il mausoleo di Cecilia Metella, costruito tra il 20 e il 30 a.C. per una nobildonna romana appartenente a una grande e influente famiglia. Nel corso dei secoli e dei decenni l'espansione della Via Appia verso sud, verso la Magna Grecia, accompagna l'espansione di Roma e poi più tardi quando arriva a Brindisi diventa la porta verso la Grecia continentale e ancora più in là verso il Levante Mediterraneo ed è così che la Via Appia diventa l'arteria attraverso cui passano i contatti commerciali e culturali che accompagnano l'espansione di Roma e il suo passaggio dall'essere potenza locale all'essere potenza globale del mondo antico. Un viaggio nella storia, quello che il cammino dell'Appia offre, da Roma a Brindisi, un milione di passi, tanti sono quelli calcolati dallo scrittore Paolo Rumiz e dal fotografo Riccardo Carnovalini, che nel 2015 ne hanno ricostruito l'itinerario. Il loro racconto rivelò le potenzialità culturali ed economiche di un percorso caduto nell'oblio ma mai dimenticato, che oggi il Ministero della Cultura punta a far divenire sito UNESCO. La firma del protocollo d'intesa il 10 gennaio 2023 alle terme di Diocleziano. Una candidatura che include anche la variante Traianea per un totale di 900 km. 
lunga la fila dei sindaci firmatari. Il progetto coinvolge quattro regioni, 12 tra province e città metropolitane, 15 parchi, 25 università e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. L'obiettivo comune è di fare dell'Appio una strada per viaggiatori moderni, enormi le potenzialità. Basti pensare che il National Geographic, dopo averla raccontata con i suoi inviati Andrea Frazzette e Nina Strolic, l'ha inserita tra i viaggi più interessanti da fare nel 2023. Credo che sia giusto riconoscere che è un patrimonio di tutta l'umanità, così come viene percepito come un patrimonio di tutta l'umanità proprio il patrimonio artistico, culturale, estetico italiano. Durante il nostro viaggio, anche senza volerlo, cioè le, le foto che abbiamo fatto sono foto che in qualche modo hanno continuato una tradizione visiva, incredibile. Sembrava di stare in un film di Fellini, in un film di Pasolini. Le scene, questi luoghi, sono luoghi che hanno raccontato anche questi grandi maestri e poeti italiani. Quindi, in qualche modo è, una, è un luogo dell'anima. Si è riconosciuto nell'Appia Andrea Frazzetta facendo nel suo luogo del cuore. Lo incontriamo a Roma sul tratto della prima tappa. Pugliese di nascita, fotoreporter giramondo di professione, prima per il New York Times, ora per il National Geographic. È lui ad aver riportato la regina delle vie alla ribalta internazionale. Durante la pandemia si cercavano mete alternative, sostenibili. E lui propose questo cammino. Era il 2021. Qualche mese di preparazione a giugno la partenza. Sette settimane di viaggio diluite in sei mesi per cogliere le sfumature stagionali. L'Appia è un po' anche un'idea che sta su una cartina, però quando la fai inizia a entrarti dentro, quindi ti senti un po' anche eh, quasi padrone no? di, di, di una strada. Probabilmente succede per tutte le strade, però mi sono reso conto che non era soltanto un viaggio fotografico, era anche un viaggio di, di riscoperta della mia identità. Sono stato proprio sono un italiano che, che lavora molto all'estero, quindi è stato importante anche a livello personale per me fare questo viaggio, mi ha aiutato veramente a riscoprire eh, un'identità culturale, un'identità mediterranea poi, perché forse è proprio questa la cosa più, più interessante della linea che fa l'Appia, cioè parte dal centro del Mediterraneo e ti porta sul mare e tu questa, eh, questo desiderio di raggiungere il mare da parte dei romani lo senti mentre cammini e in qualche modo Uh, rinasce anche dentro di te. Un racconto che assume l'intensità di un lento ritorno a casa dove la bellezza si fa tutt'uno con un vissuto a volte contraddittorio ma mai banale. Mix apprezzato dai lettori del National Geographic che hanno reso virale ogni contributo pubblicato sui social. Per la scena geografica alla fine è nato un vero e proprio racconto di viaggio, però come ti accennavo al di là della, del, del, del percorso poi ne è venuto fuori proprio un ritratto di un paese perché eh, ovviamente l'Italia tutta ha negli Stati Uniti eh, un'importanza iconografica innegabile no? all'interno della cultura, però l'Appia attraversa un territorio che è anche poco noto e quindi è stato sicuramente un viaggio di scoperta. Eh, la giornalista che era con me, Nina, è stata probabilmente sbalordita no? dalla, dalla, dalla bellezza incontrata lungo il percorso. Mi ricordo che mentre eravamo insieme comunque eh, era invidiatissima da tutti, da, tutti i nostri, da tutti i nostri colleghi in redazione. Oltre 15.000 gli scatti realizzati da Andrea, in redazione a Washington hanno impiegato mesi per scegliere quelli da pubblicare nell'articolo uscito nel luglio 2022. Da ogni pochi metri succede qualcosa di, di clamoroso in termini, in termini proprio archeologici e, e, e culturali e quindi forse se ti devo dire un aspetto, una serie di scatti a cui sono rimasto più legato sono proprio quegli scatti dove la sovrapposizione fra la vita degli italiani e questo patrimonio immenso è evidente. Per esempio abbiamo fotografato proprio qua all'interno del parco archeologico 
e del Parco Regionale della Piantica un famosissimo campo di calcio che si chiama Campo Gerini dove i bambini della squadra del Quadraro ancora si allenano ai piedi dell'acquedotto piuttosto che a Terracina dove abbiamo fotografato una sposa che lanciava il bouquet sull'Appia perché a Terracina l'Appia diventa la piazza principale praticamente e c'è ancora questa tradizione storica per cui le spose uscite dalla, dalla chiesa lanciano appunto il bouquet sul, sul, sull'antico basolato e quindi in tutte queste situazioni in cui la vita di tutti i giorni eh, avviene in uno scenario così incredibile abbiamo trovato forse la, la, la chiave narrativa visiva più forte. Ogni scatto svela una storia, suscita una riflessione, rivelando l'essenza di un cammino che favorisce il pensiero, nutre lo spirito e dilata il tempo. Lungo la via Appia si trovano anche tracce del passato più antico della Roma delle origini, in particolare da queste parti sarebbe avvenuto uno degli episodi più famosi del regno di Tullo Stiglio, il terzo re di Roma, quindi secondo la leggenda siamo attorno agli inizi del VII secolo a.C. Le cose sono andate così, qui correva il confine tra Roma e Alba e come spesso succede lungo i confini ci sono razzie, rappresaglie reciproche, episodi di violenza che rischiano di portare ad un'escalation. Ma Alba è legata a Roma da rapporti di consanguineità antica, da Alba è arrivato Romolo, il fondatore, quindi si cerca di evitare una guerra tra popoli fratelli e si decide di risolvere la disputa con un duello. Tre fratelli romani, gli Orazzi, contro tre fratelli albani, i Curiazzi. Gli Orazzi vincono il duello, ma due fratelli muoiono, ne resta vivo solo uno. Questi due tumuli sono proprio dedicati ai due fratelli Orazzi morti durante il combattimento. In realtà non sappiamo quando sono stati eretti, forse molto tempo dopo, forse addirittura nel primo secolo a.C., ma raccontano il legame profondo di questa strada con le memorie più antiche di Roma. Questa è ancora oggi l'autostrada più antica del mondo e dunque per questo viene valutata, ma diversamente dalle autostrade moderne ha un paesaggio straordinario. Come ti infili dentro la via più antica le crepidini, cioè i marciapiedi fatti successivamente dai, ai romani, eh, il basolato e l'infilata dei pini e dei cipressi ti dà un'idea di un paesaggio davvero immutabile e molto prezioso. È un paesaggio umano, naturalmente, è un intervento degli uomini sulla natura, ma avendo come sfondo prima i Colli Albani e poi tutta quanta la campagna romana, soprattutto uscendo da Roma al tramonto, si tratta di un luogo che già i viaggiatori mitteleuropei eh, amavano durante i loro grand tour. Goethe diceva che eh, lungo la via Appia il paesaggio stimola il pensiero, cioè induce alla riflessione filosofica. Ancora oggi è così, non è raro incontrare proprio lungo la via Appia, appena nei dintorni, qualcuno che suona un violino sotto una quercia, oppure chi viene qui a scrivere o a dipingere, a ispirarsi insomma da una delle costruzioni di paesaggio più mirabili che gli uomini abbiano mai fatto e che ha 2300 anni. L'Appia come possiamo considerarla? L'inizio di un'avventura? La possibilità per tutti di recuperare le proprie origini. Un simbolo della civiltà romana. Enza il senso della storia dell'appartenenza al video per l'UNESCO, frutto di una candidatura partecipata che ha coinvolto tutte le comunità residenti lungo l'antica strada. I requisiti necessari all'iscrizione sono però molto rigidi e solo 22 tratte al momento sono incluse nel sito. Un progetto sostenibile per cui sono già stati investiti 20 milioni di euro.
È sostenibile perché tutti gli interventi che sono stati fatti sul campo per valorizzare, restaurare e migliorare la situazione di tratti dell'Appia sono estremamente importanti e daranno sicuramente un benessere alle popolazioni che ne fanno parte. A tratti l'Appia si fa tutt'uno con l'agropontino e così capita di incrociare qualche gregge che senza alcuna fretta la attraversa. Un diversivo bucolico che si è rischiato di perdere per sempre negli anni 50 a causa di una speculazione selvaggia, denunciata in maniera ferma e sentita da Antonio Cederna. Anziché salvaguardarne l'integrità, si è tollerato che essa venisse invasa da ogni genere di edilizia, da quartieri di palazzine, da ville per ricchi, da borgate abusive, da installazioni militari, da depositi industriali. Così la campagna ai lati della Via Appia, che doveva diventare un grandioso parco pubblico alle porte di Roma per la ricreazione, lo svago, il riposo, lo sport di tutta la cittadinanza, è diventata area fabbricabile e la Via Appia antica una qualunque strada di transito. Capobove è una delle ville costruite in quel tempo. Varcarne la soglia ti conduce in quel mondo altro tanto amato dai VIP. Qui una volta c'era il vialetto che conduceva l'abitazione corredata da un ampio parco con piscina, oggi ricoperta. Nel 2002 il proprietario ha deciso di venderla, ma lo Stato ha esercitato il diritto di prelazione. Siccome l'ex proprietario aveva scavato in maniera abusiva un mosaico che sta qui alle mie spalle, la presenza di questo mosaico ha allertato la soprintendenza archeologica che ha messo a posto un vincolo di tutela su questo giardino e grazie a questo vincolo di tutela il notaio è stato obbligato a comunicare allo Stato la vendita di questo bene. Quindi lo Stato ha acquistato l'intero complesso, sono 8.600 metri quadri più un villino di tre piani Intanto il villino sorge su una cisterna romana, era una cisterna che alimentava le terme e in tre campagne di scavo sono emerse, è emerso un impianto termale di età romana, un impianto termale del della metà del secondo secolo d.C. Capobove oggi è uno spazio di cittadinanza con punto di accoglienza turistico, aree per mostre ed eventi e, all'ultimo piano, l'archivio di Antonio Cederna. Consultabile suo appuntamento contiene tutta la sua vita, dagli schizzi fatti come archeologo alle foto che documentano gli scempi al patrimonio e all'ambiente, in particolare dell'Appia Antica. Cederna è stato anche un politico, è stato anche deputato del Parlamento italiano e quindi il suo impegno a volte ha trovato appunto del, dei risultati positivi. Uno dei risultati è stato quello che dieci anni dopo appunto questo articolo, circa dieci anni dopo, si è riusciti a ottenere una legge che impedisse la costruzione di edifici appunto sulla piantica con un rispetto dei margini appunto sulla strada. E quindi questo è stato sicuramente uno dei risultati eh, che ha permesso all'Appia di conservarsi nel tempo e di essere arrivata fino a noi eh, quasi integra. Si tratta di un patrimonio naturalistico straordinario che però subisce molti problemi. È bene che la Via Appia venga visitata a piedi in bicicletta, non è un bene che venga visitata dalle autovetture, non può essere una arteria di passaggio, come invece è. Non si dovrebbe passare su un monumento di 2300 anni, in nessuna parte del mondo questo sarebbe consentito. Qui noi, anche io come Presidente del Parco, non riesco a fare niente per disciplinare il traffico. Velocità a 30 km all'ora, soltanto i residenti e le attività che ci sono, nessun altro dovrebbe passare qui, invece come vedete ci passano gente. Poi in questo tratto non, non potrebbero e non dovrebbero eh, proprio passare. Questa forse è la minaccia più grave, perché a forza di usarla in questa maniera l'appia si svilisce e non si dovrebbe svilire perché per il resto invece i quasi 4.500 ettari che compongono il paesaggio del parco della Piantica 
fino all'uscita diciamo, dal Comune di Roma e anche comprendendo i comuni circostanzi, ecco, per il resto invece la Via Appia gode di una buona salute, immaginate che i prodotti che si fanno qui, perché ci sono tante aziende agricole, il formaggio, il miele, le verdure, la frutta, sono addirittura migliori da un punto di vista qualitativo di quelli che si fanno nelle campagne attorno, perché qui è vietato l'uso di qualsiasi tipo di ammendante e pesticida che non sia perfettamente regolamentato. una tutela disomogenea quella dell'Appia, in alcuni punti se ne è persa la traccia, in altri si è valorizzata, come fra Tocchi nel comune romano di Marino, dove grazie alla collaborazione tra una società internazionale di ristorazione e la soprintendenza archeologica di Roma e Rieti, c'è un'area archeologica davvero speciale, che incastona come un gioiello un tratto della diramazione dell'antica Appia che dirigeva verso Castro Menio o una villa nei pressi. La strada è rintracciata per la prima volta nell'anno 2014 e poi definitivamente aperta al pubblico nell'anno 2016. Fu un esempio di collaborazione fra pubblico e privato di imponenti dimensioni perché come è possibile vedere il sito che espone una viabilità di oltre 40 metri di lunghezza ha avuto necessità di diverse opere per realizzare un'area archeologica protetta e visibile al pubblico. Questa strada rispetto alla via Appia aveva una uh, grandezza diversa, era più stretta, quindi era percorribile dai carri a senso unico. Per questo motivo si ipotizza ci fossero delle piazzole di servizio, diciamo, dove poteva, avere, poteva avvenire lo scambio fra i carri. Uh, vediamo perfettamente quella che la forma a dorso d'asino si chiama, no? per dare una pendenza che portasse l'acqua verso il canale laterale per lo scolo, per, drena per il drenaggio dell'acqua. È proprio in questi canali che si suppone ad un certo punto uh, siano uh, caduti in disuso sono state trovate delle sepolture, degli scheletri veri e propri di cui oggi vediamo queste copie Colpisce la precisione di posa dei basoli, millimetrica segno di grande cura nella costruzione di un'opera la cui magnificenza era specchio stesso della grandezza di Roma tra i diversi pannelli che si trovano in questa area archeologica troviamo per esempio questo che ci mostra perfettamente come una strada romana fosse composta da un punto di vista totalmente tecnico perché non era un'operazione semplice, era un'opera di grande ingegneria. Prima di tutto si faceva uno scavo proprio tracciando quelli che sono gli solchi che davano la direzione alla strada. Dopo lo scavo si faceva un primo strato di pietre che di diventavano il... Um, le fondamenta per la strada, dopodiché uno strato di pietrisco e calcestruzzo sul quale poi alla fine uno strato di sabbia e calce sul quale si adagiavano quelli che sono i basoli. La Via Appia però non è testimone soltanto degli episodi più gloriosi e edificanti della storia romana, è testimone anche del lato più oscuro, brutale e feroce di Roma. Nel 71 a.C. l'armata di schiavi ribelli guidata da Spartaco viene sconfitta in un'ultima battaglia. I superstiti di quell'armata sono 6.000 e i romani, i vincitori, decidono di punirli in modo esemplare, verranno crocefissi qui lungo la via Appia tra Roma e Capua, tutti e 6.000. Ora tra Roma e Capua ci sono circa 200 km, cioè 200.000 metri e se dividiamo quei 200.000 metri per il numero dei crocefissi, cioè 6.000, il risultato è impressionante, significa che lungo la via Appia c'era un crocefisso ogni 35 metri.
siamo sempre qui sulla via Appia che uh, veniva costeggiata da parecchi monumenti funebri e in questo caso qui accanto a noi abbiamo questa epigrafe tardo repubblicana che faceva parte di un monumento funebre dedicato a un certo Attilius Eodus che uh, come ci specifica questa um, quest epigrafe era un bravo uomo, ominus boni e in più ci diceva anche che cosa faceva nella vita perché abbiamo un'indicazione qui Margheritarus de Sacra Via che significa che era un un commerciante di perle e pietre preziose sulla via sacra vi ricordo la via sacra è quella che costeggia il foro romano quindi un po come avere oggi un negozio a via dei condotti a piazza di spagna più o meno siamo lì quindi gran prestigio e zona molto centrale della città L'unicità dell'Appia risuona storie come questa, dettagli di un'antichità che il viaggiatore passo dopo passo legge in monumenti, epigrafi, templi, facendo la sua. Un cammino empatico celebrato da pittori, scrittori, poeti di ogni epoca. Il Parco dell'Appia è il luogo dove si fondono armoniosamente natura e cultura, che trovano la loro sintesi nel paesaggio, un paesaggio costruito dai pini e cipressi piantati all'inizio del Novecento che si affiancano armoniosamente ai monumenti di epoca antica. Molti dei monumenti che si sono conservati sono diventati nell'epoca medievale moderna dei fienili e per quello che c'è anche un'importante stratificazione sull'Appia. Direi che è un fenomeno tipico della campagna romana ma anche di Roma in generale, questo fatto che i monumenti romani siano stati riutilizzati nel tempo anche le stesse tombe. Ci troviamo al casale di Santa Maria Nova al quinto miglio della via Appia Antica e questa struttura è il fulcro di una tenuta agricola che a partire dal Medioevo ha occupato un'area precedentemente in età antica ehm, occupata dalla Villa dei Quintili. Si tratta di una struttura che è proprio il simbolo della stratificazione millenaria del parco archeologico dell'Appia Antica, poiché le strutture che noi vediamo alla base costituiscono i resti di una cisterna contraffortata della prima metà del secondo secolo d.C. che ha poi costituito la base per una torre a difesa del territorio e che quindi è stata trasformata in un casale agricolo proprio costituiva il centro della tenuta che è stata in proprietà dei monaci olivetani fino al 1873. Con il disgregarsi del potere imperiale di Roma, molte proprietà terriere entrarono a far parte dei beni ecclesiastici, andando a formare il patrimonio ampio. Le celle dei monaci hanno lasciato posto ad un museo che raccoglie reperti che dalla preistoria arrivano alla seconda guerra mondiale. Sull'Appia si trova di tutto e così accanto a statue, fregi di pregio, sono esposti miriadi di frammenti che, messi e studiati insieme, raccontano il territorio. Si tratta di eh, reperti provenienti da dei colombari, che erano delle sepolture collettive di età romana. Per esempio l'urna in marmo viene messa a confronto con delle più semplici urne cinerarie in ceramica. Abbiamo potuto studiare e eh, ricondurre o perlomeno individuare i tratti principali dei profili biologici delle persone sepolte. È una mappa anche di sentimenti quella che l'appia tratteggia, ricostruendo l'identità di chi attraverso i secoli qui ha vissuto. Un'eredità culturale comunitaria significativa che si cerca di rendere il più condivisiva possibile. Possiamo dire che è un museo di nuova generazione, in quanto tale deve aprirsi alla cittadinanza, coinvolgerla, ma io aggiungerei anche non soltanto coinvolgerla per le attività culturali che si possono svolgere come appunto concerti, mostre, teatro, cinema, ma anche nella gestione. Esiste il fenomeno importante della cittadinanza attiva, ma anche il concetto propugnato dalle organizzazioni internazionali di comunità di patrimonio. Il patrimonio non è tale se non è riconosciuto come luogo di valore 
per la cittadinanza, per le comunità e quindi stiamo lavorando molto anche su questo, è un rapporto ovviamente più univoco, impariamo da loro e noi in qualche modo cerchiamo di coinvolgere la cittadinanza nelle nostre attività. Ascoltare i turisti, le loro esigenze è quello che a Cecilia Metella ha permesso di fare un salto qualitativo significativo, grazie alla tecnologia. In molti restavano delusi dalla visita perché non riuscivano a cogliere ciò che è e soprattutto era. E così si è pensato di far parlare le stesse rovine. Un successo strepitoso che ha moltiplicato gli ingressi e allungato il tempo di permanenza da 15 minuti ad un'ora. Il mio posto è qui a raccontare la mia storia e a celebrare la memoria della mia illustre famiglia. Alle mie spalle si può entrare direttamente nella camera funeraria, il punto più sacro del monumento, dove proprio dalla muratura romana fuoriesce Cecilia Metella che racconta di se stessa, della sua famiglia ed ha anche tutte quelle chiavi di lettura per poter osservare certe caratteristiche del monumento che una visita ordinaria invece non verrebbero notate. Quindi lei ci accompagna alla comprensione del periodo, della famiglia e del monumento romano. Questo ambiente di forma conica ha tutta la superficie ricoperta di laterizi. Si tratta della prima grande muratura fatta in mattoni a Roma. Ecco, varcando questa porta entriamo nel Medioevo, entriamo in uno dei monumenti importanti del Medioevo romano. Questo è il palazzo voluto da Papa Bonifacio VIII Caetani, uno dei papi più significativi del Medioevo. Un palazzo che, come vedete, ha perso tutte le sue caratteristiche. Adesso è difficile immaginare come fosse. Con l'Oculus, con questo strumento, entriamo in un metaverso che ricostruisce alla perfezione nel dettaglio a 360 gradi questo monumento, a partire dal piano terra fino ad entrare nel piano nobile. Sarà possibile esplorare proprio il salone principale, la camera da letto, e si chiude con la possibilità proprio di una salita fino al cielo e la visione dall'alto del palazzo del Castrum con le sue mura che ci dà proprio la possibilità di comprendere come si sviluppava questo sito nei confronti del paesaggio circostante. La Via Appia vede gli andirivieni di Giulio Cesare e delle sue armate durante le guerre civili, poi forse anche Cleopatra in viaggio da Alessandria a Roma per raggiungere il suo amante, poi Marco Antonio, Ottaviano. Insomma su queste pietre scorrono gli anni tumultuosi tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'impero. Poi finalmente con la pace di Augusto la Via Appia prende un ruolo più civile e meno militare, diventa uno dei cardini di quel sistema di vie di comunicazioni terrestri e marittime che mettono in comunicazione gli angoli più remoti dell'impero e che consentono di viaggiare relativamente tranquilli da Antiochia in Siria a Marsiglia nelle Gallie o da Alessandria in Egitto a Cadice lungo le coste dell'Atlantico e che permettono a Saulo di Tarso, che noi conosciamo meglio come San Paolo, di viaggiare da Gerusalemme a Roma dove arriva per divulgare il nuovo culto dei cristiani, la missione di cui si sente investito. Questa strada pensata come via militare, poi via commerciale, a un certo punto si trasforma nella via dei pellegrini, nella via che percorre Paolo, lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, probabilmente anche Pietro, percorre questa strada arrivando forse da Brindisi, dalle, dai percorsi della Terra Santa.
Oggi questa via ritorna ad essere via di cammino, via di pellegrinaggio. È la via che idealmente, simbolicamente, unisce il nord al sud, eh, l'occidente all'oriente, alla Terra Santa, al Medio Oriente. Per cui simbolicamente è una via di incontro, una via di dialogo, una via che ci fa incontrare non soltanto le memorie del passato, ma anche le domande e, se vogliamo, le sfide del presente e del futuro. È una scelta segnare il primo miglio dell'Appia e la storia. I pellegrini da secoli la omaggiano nella chiesa del Quovadis, prostrandosi davanti alle impronte che la tradizione vuole di Gesù. È qui che Pietro in fuga da Roma e dalle persecuzioni lo incontrò, chiedendogli, Signore, dove vai? Pietro, dopo aver ascoltato le parole di Gesù, vengo a Roma per essere di nuovo crocifisso, ha compreso che deve ritornare e rimanere a Roma fino alla fine, ovvero fino al momento che si eh, potesse compiere il piano ecco, di Dio, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti della Chiesa che stava nascendo. E così è stato, rimasto fino al martirio, ovvero fino all'anno 67. E il martirio, ovvero la sua crocifissione, è rappresentata anche qui nel presbiterio, Pietro che è crocifisso con la testa in giù e di fronte c'è un altro eh, dipinto che rappresenta invece la crocifissione di Gesù. Un invito all'incontro con sé è quello che le porte sempre aperte offrono ai visitatori in un'atmosfera di silenzio, raccoglimento. In una teca reliquia di Giovanni Paolo II, Faustina Kovaska e del Beato Markievich, fondatore della congregazione di San Michele Arcangelo, a cui è affidata la cura della Chiesa e l'accoglienza. Le persone vengono qui a pregare quando vivono momenti difficili nella loro vita. Il Signore, illuminami, quale strada prendere? Qui siamo su un bivio. Qui prende l'inizio l'Ardeatina, qui abbiamo l'ingresso nelle catacombe di San Calisto, abbiamo l'ingresso nel parco, insomma diverse, diversi percorsi, diverse strade, un po' come nella nostra vita. Ci troviamo su un bivio, quale strada prendere? No? Prendiamo quella più facile oppure fuggiamo dal, tante volte dai problemi, dagli ostacoli che troviamo senza affrontarli, oppure come Pietro, Andiamo incontro, ecco, a, a un, lui andava incontro alla croce, ma tante volte noi andiamo incontro ecco, alle fatiche, a un impegno forte, forse ai momenti di prova. Nel libro delle grazie richieste in tutte le lingue del mondo a Maria delle Piante, a cui la Chiesa è ufficialmente dedicata. Un dipinto di scuola giottesca la ritrae, mentre benevolmente accarezza il piede del figlio. La Madonna come se volesse dirci, seguite le orme di Gesù, seguite ecco, il mio figlio, un po' come disse a Cana di Galilea, fate ciò che vi dice mio figlio, no? Come se volesse dire, seguite lui che la via, fate ciò che egli vi indica. Andare alle radici della fede, questo da secoli porta a Roma sulle orme di Pietro e Paolo che qui sono stati martirizzati e sepolti, come tanti altri fedeli le cui memorie sono custodite nelle catacombe. Le prime sorsero proprio sull'Appia, a volerle all'inizio del III secolo Papa Zeffirino, a organizzarle San Callisto, da cui prendono il nome. Fu organizzato questo cimitero in cui il senso della comunità è quanto mai forte. Tutti hanno la stessa dignità, tutti hanno diritto ad una tomba venerata dove i cari possono ricordare i defunti e dove i defunti possono attendere la risurrezione dei morti. Città dei morti le chiamavano, ma di triste non c'era nulla. Qui si veniva a pregare, vegliare i propri cari nella certezza di un nuovo incontro. 
per orientarsi si usavano gli epitaffi posti agli angoli. Ogni tomba aveva come contrassegno una lastra, un piccolo oggetto, un monile. La catacomba è costituita da tutta una serie di eh, gallerie, di tunnel scavati nel tufo, eh, cercando di trovare il tufo di migliore qualità, quello più facile al taglio ma di maggiore resistenza. E poi nelle pareti di queste gallerie venivano realizzati tutta una serie di sepolture a loculo, che è il tipo di sepoltura più comune. Oltre a questa sepoltura poi esistevano delle forme più elaborate, le sepolture a mensa, a forno, gli arcosoli e poi chi poteva eh, si ehm, realizzava un cubicolo, cioè proprio una stanza per sé, per la sua famiglia, per il suo gruppo. Noi tra l'altro abbiamo una serie veramente famosa di cubicoli, i cosiddetti cubicoli dei sacramenti, così chiamati per il fatto che sono decorati da pitture molto antiche perché risalenti ai primi decenni del III secolo, ispirate proprio ai sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ogni ricorrenza veniva celebrata con un banchetto, i cosiddetti refrigerium, concessi gioiosi con un chiaro rimando all'Eucaristia, a cui partecipavano parenti, amici. Particolarmente affollati quelli in onore dei martiri o dei personaggi famosi, le cui sepolture nel tempo furono ampliate, abbellite, trasformandosi in cripte come questa il luogo più sacro di San Callisto, detta il piccolo Vaticano, in onore dei papi che vi si trovavano. Semplici lastre ne riportano il nome in greco, a dimostrazione dell'essenzialità di un cristianesimo in cui fede e identità, sovrapponendosi, definiscono sia la vita religiosa che quella civile. Il percorso dell'Appi è un percorso in cui facciamo memoria della nostra storia, della nostra identità, ma anche facciamo un cammino di dialogo, un cammino di apertura verso il sud del mondo, verso l'Oriente con tutte le sue sfide e le sue paure. Per cui camminare sull'Appia credo che sia importante. Ci sentiamo sulle orme di Pietro e Paolo, ma ci sentiamo anche cittadini della nuova Europa, del nuovo mondo, di una nuova umanità che vuole ritrovare i valori del pellegrinaggio antico. Parlano al cuore i marmi del Museo delle Catacombe di San Sebastiano, sarcofagi del III-IV secolo con impresse ansie, timori, speranze di un'umanità che il mistero della morte interroga. Allora come oggi. Alfio Ateio Vittorio, scrivono i genitori, visse 19 anni, 6 mesi e 10 giorni. Fu deposto in pace 14 giorni prima delle colende di ottobre, il 18 settembre. Un messaggio semplice che contiene il tutto, facendoci quel giovane prossimo. Noi dobbiamo pensare che la maggior parte dei membri della comunità cristiana non erano persone di cultura, non, forse non erano neanche alfabetizzate, non avevano accesso ai libri sacri direttamente e quindi appunto l'arte ebbe un ruolo importantissimo proprio per trasmettere dei contenuti di fede. La colomba sta ad alludere probabilmente all'anima, all'anima del defunto, all'anima che trova la pace, appunto questo ramoscello d'ulivo è proprio messaggero di, di pace, oppure un'altra figura proprio caratteristica è la figura dell'orante. La preghiera rappresenta la comunione con Dio, sia per impetrare le grazie, e la grazia principale è la vita, eh, la vita eterna, ottenere la vita eterna dopo la morte, e sia proprio per esprimere mh, questa comunione con Dio realizzata nell'essere ammessa alla vita beata.
è una memoria vivida, vivace quella che le catacombe offrono, animata da personaggi biblici, storici, le cui vite si intrecciano a quelle dei defunti, in un racconto sempre a lieto fine, che trasmuta fatiche, sofferenze in esperienze di vita, certo dell'esistenza sia in cielo che in terra del paradiso. Un orizzonte di speranza all'uomo d'oggi non più familiare, eppure indispensabile, per recuperare la dimensione universale di cui l'appia è simbolo millenario e garantire a creato e creature un futuro di luce e amore.